క్రైస్తవ పూజనీయుడు ఏసయ్య కార్యక్రమాన్ని అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో క్రమం తప్పకుండా వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ మన ప్రభువును రక్షకుడైన ఏసు క్రీస్తునామంన మా శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాం గత ఇరవై ఏడు సంవత్సరములుగా దేవుని సేవలో బహుబలముగా వాడబడిచి అనేక ఆత్మలను రక్షిస్తూ ఆత్మల సంపాదన ధ్యేయంగా ముందుకు సాగుతున్న ఏసయ్య ఆశీర్వాద ప్రార్థన మందిర వ్యవస్థాపకులు దైవజనులు పాస్టర్ జి శాంసన్ రాజు గారు ఇప్పుడు ఈ సమయంలో మనకు దైవ వర్తమానాన్ని అందిస్తారు వాక్యం వినే ముందు ఒక మధుర గీతాన్ని విందాం
యోసేపు చూడండి ఎంత నీతిగా బ్రతికాడు ఎంత యథార్థంగా బ్రతికాడు ఎంతగా దేవునికి భయపడి బ్రతుకుతున్నాడు అతడు అంటున్నాడు ఆ యజమానురాలు వచ్చి నాతో పాపం చేయి గిన్నెలు తోముకుంటూ ప్లేట్లు కడుక్కుంటూ నేల ఊడ్చుకుంటూ ఎంతకాలం బతుకుతావయ్యా ఒక్కసారి నేను చెప్పినట్లు చేస్తే నాతో నువ్వు పాపం చేస్తే ఇక నువ్వు నేల మీద ఉండవు నా భర్త వలె సింహాసనం మీద ఉంటావు గనక రా నేను చెప్పినట్లు చేయి అని అన్నప్పుడు ఆ యోసేపు దేవునికి బట్టడి ఆ పాపమును చేయకుండా బయటికి పారిపోయాడు బయటకు నీతిగా పారిపోయినందుకు ఏదన్నా బహుమానం దొరికిందా యోసేపుకు లేదండి చేయని నింద అతని మీద పడింది ఏమండి లోకులు కాకులు నువ్వు ఎంత నీతిగా బ్రతికినా ఏదో వంకెట్టి ఏ వంక లేనోడు డొంకట్టుకు నేర్చాడు అన్నట్టు కోడిగుడ్డుకి ఏకల్లాగే ఈ సమాజంలో నువ్వు ఎంత నీతిగా బ్రతికినా కూడా ఎన్నో రకాల నిందలు వేస్తారే ఆ యొక్క యజమానురాలే అతని మీద రెడ్ హ్యాండెడ్ గా ఇదిగో నన్ను పాడు చేయటానికి వచ్చాడు అని చెప్పి భర్తతో చెప్పించి కేసు పెట్టించి అన్యాయంగా జైల్లో పెట్టేస్తే ఆ జైల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా యోసేపున అవ్వా అన్నం పెట్టిన చెయ్యి నరికేస్తావరా యజమానురాలని పాడు చేయటానికి చూస్తావా నువ్వు మనుషురా పశువురా దుర్మార్గుడా అని చెప్పి ఆ రోజున ఎన్ని నిందలు వేస్తుంటే ఆ గోడ మూలకు వెళ్ళి కుమిలి కుమిలి ఏడ్చుంటాడు యోసేపు అయ్యో నీతిగా బ్రతికినందుకు ఎందుకు తండ్రి ఈ నిందలు పరిశుద్ధంగా బ్రతుకుతుంటే ఎందుకు ప్రభు ఈ మాటలు మరి కొంతమంది అంటారు రే నీలాటోటి బ్రతకూడదురా ఆ గోడ కేసుకుని తలకాయ పగలు కొట్టుకుని చచ్చిపోరా ఎందుకు వచ్చిన జీవితం రానిది ఆ యజమానుడు నిన్ను తీసుకుని వచ్చి ఉన్నతమైన స్థానంలో నమ్మకంగా ఇల్లు అప్పగిస్తే ఇంత పని చేస్తావా దుర్మార్గుడ తూ అని చెప్పి యోసేపు మీద ఊసి ఉండదా నాటి సమాజం ఎన్ని నిందలు ఎన్ని అవమానాలు యోసేపు ఏం చేశాడో తెలుసండి ఎన్ని నిందలు వేసినా ఎన్ని అవమానాలు వేసినా అతడు సంతోషంగా ఏం చేశాడు భరించాడు ఎందుకు భరించాడు తెలుసండి నీతిని యథార్థతను నిజాన్ని చూచిన దేవుడు గొప్ప దేవుడు ఉన్నాడు ఏదో ఒక రోజున నన్ను నిర్దోషిగా నిలబెడతాడు యథార్థవంతుడిగా నిలబెడతాడు పరిశుద్ధునిగా నిలబెడతాడు ఆ సమాజంలోనే నా దేవుడు నన్ను పైకి లేవనెత్తుతాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన మనుషులు ఎన్ని నిందలు వేసినా ఎన్ని అవమానాలు నీ మీద మోపినా వాటిలో నుండి దేవుడు నీకు విజయాన్ని ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు మూడవది దేవునితో పోరాడి గెలుచుట అంటే అర్థం ఏంటో చెప్పమంటారా దేవుడితో పోరాడి గెలవటం అంటే దేవుని మీద దెబ్బలాటం అని కాదు దేవుడు నీకు పెట్టిన పరీక్షలలో దేవుడు నీ విశ్వాసానికి పెట్టిన పరీక్షలో దేవునిపై ఆనుకొని దేవుని శక్తి మీద నీవు ఆధారపడినప్పుడు దేవుడు అద్భుత రీతిగా పరీక్షల ద్వారా రెండంతలు విజయాన్ని దేవుడు నీకు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు యోబు చూడండి దేవుడు అతని విశ్వాసానికి ఒక పరీక్ష పెట్టాడు యథార్థతకు ఒక పరీక్ష పెట్టాడు యోబు ఎంత మాత్రమును కూడా కృంగిపోయిన వాడు కాదు అబ్రహామునకు అన్ని ఇచ్చి పరీక్షించాడు లేక లేక కుమారుని ఇచ్చాడు ఇచ్చిన తర్వాత మరలా ఇచ్చిన బిడ్డను తిరిగి నాకిమ్మని దేవుడు ఏం చేశాడు పరీక్షించాడు అమ్మ పేదరికములో దీన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు నిన్ను పరీక్షిస్తాడు ఏమీ లేకుండా కానీ నీ పేదరికమును నీ దీన స్థితిని అన్ని తొలగించి అన్ని సమృద్ధిగా ఇచ్చినప్పుడు కూడా దేవుడు నీకు ఏం చేస్తాడు పరీక్ష పెడతాడు ఏమీ లేనప్పుడు ఎలాగైతే దేవుణ్ణి వెతికావో ఏమీ లేనప్పుడు ఎలాగైతే దేవుని దగ్గరకు పరుగులెత్తావు ప్రార్థన అంటే ఆసక్తితో పరుగులెత్తావు ఇల్లు లేనప్పుడు ఎలాగో దేవుని మందిరానికి ఆసక్తితో వెళ్ళావు ఉద్యోగం లేనప్పుడు ఎలాగైతే మోకాళ్ళేసి ప్రార్థన చేశావు వ్యాపారం లేనప్పుడు పని లేనప్పుడు ఎంతగా దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టి ప్రార్థన చేసి ప్రభు కొరకు దేవుని సేవలు దేవుని పరిచర్యలో పరుగులు తీసుకుని పరిచర్య చేశావో దేవుడు అన్ని సమృద్ధి చెక్క కూడా ఈసమంత కూడా గర్వం మనలో రావటానికి వీలు లేదు ఒక భక్తుడు అంటాడు నువ్వు ఎదిగే కొలిది ఒదిగి ఉండాలి చూడండి కంకులు చూసారా గోధుమ కంకులు ధాన్యపు కంకులు చూసారా బాగా పండినటువంటి ఆ యొక్క వరి వంగి ఉంటుంది ఏం చేస్తా చెప్పండి వంగి ఉంటుంది 
కానీ పొట్టు పొల్లు ఉన్నది నిటారుగా నిలబడి ఉంటది పెద్దలు అంటారు అన్ని ఉన్న ఇస్తరాకంట అనిగి మనిగి ఉంటదంట ఏమీ లేని ఇస్తరాకు ఎగిరెగిరి పడుతుందట ఆత్మీయ జీవితములు దేవుడు అన్ని ఇచ్చిన లోక సంబంధముగా నీకు ఏది లోటు లేకుండా అన్ని సమృద్ధిగా ఇచ్చిన ఇంకా నువ్వు అనిగి ఉన్నట్లయితే ఇంకా నువ్వు అనిగి ఉన్నట్లయితే దేవుడు యో సేపును ఫలించడి కొమ్మగా చేసిన రీతిగా అబ్రహామును అన్ని విషయాలు ఆశీర్వదించిన రీతిగా నా దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించబోతూ ఉన్నాడు నా దేవుడు నిన్ను దీవించబోతూ ఉన్నాడు గొప్ప విజయాన్ని దేవుడు నీకు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు పోరాటములు గొప్ప గెలుపును దేవుడు నీకు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు ఈ పోరాటములు దేవుడు గొప్ప ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి విజయాన్ని దేవుడు నీకు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు దేవుని బిడ్డలమైన మన జీవితాల్లో మన బ్రతుకులలో మన కుటుంబాల్లో విజయమును మనం పొందుకోవాలంటే గెలుపును మనం పొందుకోవాలంటే ఏం చేయాలి మూడు విషయాలు మీకు చెప్పి త్వరగా ముగిస్తారు మొదటిది నిర్గమాకాండం పదిహేడవ అధ్యాయం పదకొండవ చిన్నములు చూస్తే అక్కడ యహోషువా వెళ్ళి అమాలేకులతో యుద్ధం చేస్తున్నాడు మోషే వెళ్ళి గొప్ప ఎత్తైన పర్వతం మీదకి దేవుని కర్రను చేత పట్టుకుని చేతులు పైకెత్తాడు చేతులు పైకెత్తాడు యహోషవ యుద్ధం చేస్తున్నా సైన్యం యుద్ధం చేస్తున్నా ఎప్పుడు ఇస్రాయేలీలు గెలుస్తున్నారంటే మోసే చేతులు పైకెత్తినప్పుడు ఇస్రాయేలీలు గెలుస్తున్నారు మోసే చేతులు దించినప్పుడు ఇస్రాయేలీలు ఓడిపోతున్నారు శత్రువులు గెలుస్తూ ఉన్నారు దేవుని బిడ్డమైన నీవు మన జీవితాల్లో శత్రువు నీ మీద చెలరేగినప్పుడు దుష్టుడు నీ మీద చెలరేగినప్పుడు రోగములు నీ మీదకు చెలరేగినప్పుడు అనేకమైన ఆపదలు నిన్ను చుట్టిముట్టినప్పుడు అనేకమైన బలహీనతలు నీ మీదకి వచ్చినప్పుడు దేవుని బిడ్డమైన నీవు నేను మనం చేయవలసింది ఏంటో తెలుసా నీ గదిలోనికి వెళ్ళి దేవుని మందిరమునకు వచ్చి మోకరించి నీ చేతులు దేవుని తట్టు చాపాలి చదువుతారు చూడండి మోషే తన చేతులను పైకెత్తగా ఇస్రాయేలీలు గెలిచారు మోషే దింపినప్పుడు తన చేతులను దించినప్పుడు అమాలేకీలు గెలిచారు అమ్మా దేవుడు నీ పక్షంగా విజయాన్ని ఇవ్వాలి అంటే నీ చేతులు ఎవరి తట్టు ఎత్తాలి ఏ సయ్య తట్టు నీ చేతులు ఎత్తాలి చేతులు ఎత్తుట దేనికి చూచినంటే ప్రభువా ఎంతవరకు నా బలం వల్ల నా శక్తి వల్ల నా జ్ఞానం వల్ల నా తెలివి వల్ల అండ బలం కండ బలం కుల బలం గుండె బలం అన్ని బలాలు చూసుకుని కయ్యానికి కాలు దువ్వానయ్యా ముందుకు వెళ్ళానయ్యా అయితే సమస్యల్లో చిక్కుకుపోయాను కష్టాల్లో కూరుకుపోయాను నాయనా ఇక నా బలం వల్ల నా తెలివి వల్ల ఈ కష్టాల్లో నుండి బయటకు రాలేను శత్రువు నా మీద చెలరేగుతున్నాడు పగవాడు చెలరేగుతూ ఉన్నాడు చీకటి శక్తులు చెలరేగుతూ ఉన్నాయి అపవాది శక్తులు చెలరేగుతూ ఉన్నాయి ఎస్అయ్యా నా బలం సరిపోదు నీ బలం నాకు కావాలి నీ శక్తి నాకు కావాలి నీ దయ నాకు కావాలి అని చేతులు పైకెత్తి దేవునికి మొరపెట్టినప్పుడు దేవుని కృపను నీ మీద కృమరిస్తాడు నీ కుటుంబ పక్షంగా దేవుడు న్యాయము చేకూరుస్తాడు నూట పన్నెండవ కీర్తన ఐదవ వచనములో చూచినట్లయితే దయగల వారి పక్షముగా దేవుడు న్యాయమును తీరుస్తాడంట దేవుని సన్నిధిలో దయగలిగిన మనస్సు కలిగి దీన మనస్సు కలిగి ఎవరైతే ప్రార్థన చేస్తారో నీ వ్యాజ్యమును దేవుడు గెలిపించబోతూ ఉన్నాడు స్తోత్రం చెప్పండి అందరు కూడా కొన్నిసార్లు దుష్టుడు చెలరేగుతాడు సాతానుడు చెలరేగిపోతాడు చూడండి లోకా సువార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచనములు మనం చూచినట్లయితే అయితే వారు ఓకే పెట్టున పెద్ద కేకలు వేసి ఏ సయ్యను సిలువ వేయమో ఏ సయ్యను సిలువ వేయమో అని అడుగగా కేకలే గెలిచాను అమ్మా ప్రజలు వేసిన కేకలు గెలిచాయి ఏమని యేసును సిలువ వేయమని ప్రభువుని సిలువ వేయమని పెద్ద పెట్టున ఒకే శబ్దముతో ప్రజలందరూ ఏకమై శాస్త్రులు పరిశీలన అందరూ ఏకమై యేసును సిలువ వేయము అని కేకలు వేస్తే వారి కేకలే గెలిచాయట ఇప్పుడు వినండి ఎన్ని రోజుల వరకు గెలిచే వారి కేకలు మూడే మూడు రోజులు 
మూడవ రోజున ఆయన మరణాన్ని ఓడించి సమాధిని జయించి పాతాల లోకమును తెరచి అపవాది స్థలను చితక కొట్టి విజయశీలుడై తిరిగి లేచాడు స్తోత్రం చెప్పండి అందరూ కూడా అలలుయా సాతానుడు నీ మీద సెలరేగుతున్నారా దుష్టుడు నీ మీద సెలరేగుతున్నాడా నీ అంతు చూస్తావు నువ్వు ఎలా బాగుపడతావో చూస్తావు నీ ఉద్యోగం ఎలా చేస్తావో చూస్తావు నీకు ప్రమోషన్ ఎలాగొస్తుందో చూస్తావు ఈ ఆఫీసులో ఎంతకాలం చేస్తావో చూస్తావు ఈ హాస్పిటల్లో ఎంతకాలం చేస్తావో చూస్తావు లేకపోతే ఈ కాలేజీలో ఎన్ని రోజులు చదువుతావో చూస్తావు రోడ్డు అంతా ఎలా వెళ్తావో చూస్తావు ఎలా వస్తావో చూస్తావు ఈ పేటలో కాపురం ఎలా ఉంటావో చూస్తావు చూసుకో అని చెప్పి సతానుడు నీ మీద రంకెలు వేస్తున్నాడా కేకలు వేస్తున్నాడా అపవాది మూక ఏక ఒంటరిగా ఏకాకిగా నిన్ను ఎక్కిరింతలు చేస్తున్నారా భయపడవద్దు సాతాను కేకలు మూడు రోజులే అపవాది అరుపులు మూన్నాళ్ల ముచ్చటే అపవాది యొక్క తాత్కాలికమైన గెలుపు నాలుగు రోజులే అంతిమ విజయము దేవుడు నీకు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడా అంతిమ విజయము దేవుడు నీకు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడా ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం యశ్యాగ్రంథం ఐదవ చిన్నములు వ్రాయబడింది మేఘములు ఎండను అణిచి వేసినట్లుగా అన్య జనులు నీ మీద వేస్తున్న కేకలు ఆయన అణిచి వేస్తాడట ఎంత భయంకరమైన ఎండైనా సరే ఒక చల్లటి నల్లటి మేఘం అలా వచ్చిందనుకోండి సూర్యకాంతిని ఆ మేఘం ఏం చేస్తా చెప్పండి ఆపివేస్తుంది ఒక మేఘం ఆ సూర్య వేణ్ణి ఆపినట్లుగా నా దేవుడు నీ మీదకి వస్తున్నటువంటి ఆ అన్య జనులు వేస్తున్న కేకలను రంకెలను అణచి వేయబోతూ ఉన్నాడు దావీది ఒక చోట అంటాడు నా పగవారు చూసి సిగ్గుపడినట్లుగా ఒక శుభకరమైన ఆనవాలను నాకు దయచేయము నాయన ఈ రోజున నా ప్రియ సహోదరి సహోదర ఈ ఎనిమిది నెలలు నీ జీవితములు ఎన్నో పోరాటముల మధ్య నలిగిపోయా హిబ్రీలకు వ్రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయం ముప్పై రెండవ చిన్నములు అక్కడ వ్రాయబడింది శ్రమలతో కూడిన గొప్ప పోరాటములు సహనము కలిగి ఈ గడలు వేసిన అన్నిందలు అవమానములు నువ్వు భరించినప్పుడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నా దేవుడు ఆ నిందలను ఆ అవమానములను ఆ కీడును దేవుడు నీకు మేలుగా మార్చబోతూ ఉన్నాడు నీ అంగలార్పును దేవుడు నాట్యంగా మార్చబోతున్నాడు నీ కన్నీళ్లను దేవుడు నాట్యంగా మార్చబోతున్నాడు డాక్టర్లకు మందులకు లొంగని రోగాలు ఏసు నామములు నా ప్రభు బాగు చేయబోతున్నాడు నమ్ముట నీ వల్ల అయితే నమ్మిన వానికి సమస్తము సాధ్యమే పోయి నెల కృష్ణా జిల్లా నుంచి ఒక బిడ్డ సహోదరుడు హార్ట్ ప్రాబ్లం వలన డాక్టర్ల దగ్గరికి చూపించుకుంటే డాక్టర్లు చెప్పారు హార్ట్ కంప్లీట్ గా పాడైపోయిందయ్యా గుండెను మార్చాలి లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెట్టినా ఒకవేళ ఆ యొక్క గుండె మార్పిడి సక్సెస్ అవుతాదో లేదో మేము చెప్పలేమని డాక్టర్లు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు రాజమండ్రిలో ఆశీర్వాద మందిరంలో ఉన్న ఆ సహోదరి ఫోన్ చేసి అయ్యా ఒక్కసారి ఆ బిడ్డను తీసుకుని రండి రాజమండ్రి దైవజనులు ప్రార్థన చేస్తారు దేవుని సంఘము ప్రార్థన చేస్తారు ప్రభు చేతులు కప్పగించుదామని చెప్పి ఆ బిడ్డ ఫోన్లు తెలియపరిచినప్పుడు వారు కృష్ణా జిల్లా నుంచి కారు కట్టించుకుని వచ్చారు ఇలాగే ఈ తైలాభిషేక ప్రార్థనలో వారు కూడా పాలు పొంది ప్రార్థన చేయించుకుని ఆ ప్రేరాయలు తీసుకుని వెళ్ళి ప్రభు ఆ మందులు వాడ డాక్టర్ చుట్టూ తిరిగా డబ్బు ఖర్చు పెట్ట ప్రయోజనం లేదయ్యా నువ్వే నాకు సహాయం చేయి నువ్వు నిజమైన దేవుడు వంట నువ్వు అద్భుతాలు చేసే దేవుడు వంట నా గుండెను ఒక్కసారి బాగు చేయమని ఆ బిడ్డడు ఎప్పుడైతే కన్నీటితో దేవునికి మొర పెట్టాడో మరలా రెండు వారాల తర్వాత వారు వచ్చారండి మళ్ళా హాస్పిటల్కి చూపించుకుని వెళ్తే మళ్ళా హాస్పిటల్లో ఆ స్కానింగ్ తీస్తే పని చేయని పాడైపోయిన గుండెను మరలా తిరిగి అది పని చేస్తుంది మరలా అది బాగైంది మరలా వారికి స్వస్థత కలిగింది ఆ బిడ్డడు వచ్చి దేవుని సన్నిధిలో సాక్ష్యం చెప్పి ప్రభుని మహిమపరిచారు ఎవరి వల్ల సాధ్యం చెప్పండి దైవ జనులు కాదు బాగు చేసేది పాస్టర్ల కాదు బాగు చేసేది డాక్టర్ల కాదు బాగు చేసేది మెడిసిన్ కాదు బాగు చేసేది ఆరోగ్య ప్రదాత అవయవ నిర్మాత సృష్టికర్త సర్వేశ్వరుడు జీవం కలిగిన దేవుడు మరణాన్ని జయించి మృత్యుం చేయడం తిరిగి లేచిన సజీవుడైన దేవుడు ఆయన వాక్కును సెలవిచ్చి మనలో ఉన్న రోగాలను దేవుడు తొలగించబోతూ ఉన్నాడు దేవుని సన్నిధిలో ప్రభువు 
ఉన్నప్పుడు సన్నిధిలో నీ చేతులు పైకెత్తుట ద్వారా విజయాన్ని పొందుకుంటావు రెండవదిగా చూసినట్లయితే కీర్తన గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయము నాలుగో వచ్చినములో చూసినట్లయితే నేను మరణ నిద్ర మరణ నిద్ర పొందకుండునట్లుగా గెలిచి తినని వాడు గెలిచి తినని శత్రువు నా శత్రువు చెప్పుకొనకుండునట్లు నేను తూలిపోయి ఉండగా ప్రభువా నేను తూలిపోయి ఉండగా నా విరోధులు హర్షింప నా విరోధులు హర్షింపకుండునట్లుగా నా కన్నులకు వెలుగిమ్ము దేవుడు ఈ రోజున నీ కన్నులకు వెలుగునివ్వబోతూ ఉన్నాడ వెలుగునివ్వబోతూ ఉన్నాడ మన గ్రుడ్డితనం దేవుడు తొలగించబోతూ ఉన్నాడు చీకటిని దేవుడు తొలగించబోతూ ఉన్నాడు కామ కార్యాలు తొలగించబోతూ ఉన్నాడు దుష్ట చూపులు తొలగించబోతూ ఉన్నాడు పాపిష్టి ఆలోచనలు తొలగించబోతూ ఉన్నాడు కారణం దేవుని వెలుగుని కన్నులు మీదకి వచ్చును గాక సాతానగాడు పొంచి ఉన్నాడంట నువ్వు ఎప్పుడు పడిపోతావా నీ పిల్లలు ఎప్పుడు పడిపోతారా నీ కుటుంబం ఎప్పుడు పడిపోతావా అంతమాటు సంఖలో బైబిల్ ఎట్టుకుని సోత్రం సోత్రం అని వెళ్ళిపోతున్నావు కదా ఎలాగైనా సరే నీ కొడుకును భ్రష్టుని చేయాలి నీ కూతుర్ని భ్రష్టుని చేయాలి నీ భర్తను నాశనం చేయాలి నీ పిల్లలు నాశనం చేయాలి రోగాలు పంపించాలి కష్టాలు పంపించాలి త్రాగుడో వ్యభిచారమో చూదమో అక్రమ సంబంధమో ఏదో శోధన పెట్టి సమాధానంగా ఉన్న నీ కుటుంబంలో కలతలు రేపి నేను పడగొట్టి నువ్వు ఏడుస్తా ఉంటే నువ్వు నిందల పాలైపోతూ ఉంటే నలుగురిలో తలెత్తుకొని తిరగకుండా చేయాలి అని దుష్టుడైన సాతానుడు అపవాది పొంచి ఉన్నాడు అందుకని బైబుల్ అంటుంది గర్జించు సింహం వలే సాతానుడు ఎవరిని మృంగుదునా అని వెదుకుచున్నాడు అందుకనే అపవాదికి నీవు చోటి ఇవ్వద్దు యవన తమ్ముడు యవన చెల్లి జాగ్రత్త గుంట నక్క నక్కి నక్కి చూసినట్లుగా సాతాన గాడు నీ మీద కన్ను వేశాడు తల్లులారా నీ బిడ్డల మీద సాతానుడు కన్ను వేశాడు తండ్రులారా నీ బిడ్డల మీద అపవాది కన్ను వేశాడు దుష్టుని కన్ను నీ మీద పడకుండా ఉండాలి అంటే నీ బిడ్డల పక్షంగా నీ చేతులు పైకెత్తాలి అంతేకాదు దేవుని వెలుగుతో దేవుని మహిమతో నీ కన్నులు ప్రకాశించాలి అందుకని మత వార్త ఆరో అధ్యాయములు ప్రభుల వారు చెప్పారు నీ దేహానికి దీపం నీ కన్నే గనక నీ కన్ను తేటగా ఉంటే నీ దేహమంతా కూడా వెలుగుగా ఉంటుంది యజ్రా గ్రంథం మనం చూసినట్లయితే తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చిన చదువుతారు చూడండి అయితే ఇప్పుడు అయితే ఇప్పుడు దేవుడు మా దేవుడు నేత్రములకు మా నేత్రములకు వెలుగిచ్చి వెలిగిచ్చి దేవుడు మనకు చక్కటి కళ్ళు ఇచ్చాడు కదా ఇచ్చాడు కదండి బైబిల్ అంటుంది దినములు చెడ్డవి గనక సమయాన్ని పోని ఒక అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానంతో నడుచుకోవాలి వివేకముతో మనము నడుచుకోవాలి అందుకని దేవుని బిడ్డలమైన మనం ఈ లోకములో ఏది కనబడినా ఏది వినబడినా ఏది తెలిసినా అమాయకంగా జ్ఞానంగా గుడ్డెద్దు చేలో పడ్డట్టు వెళ్ళిపోవటం కాదు దేవా నా కన్నులకు వెలుగును దయచేనాయన నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన పద్దెనిమిదో వచ్చినములు దావీద్ అంటాడు కదా ప్రభువా నీ ధర్మశాస్త్రములు ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులు చూచినట్లుగా నా కన్నులను తెరువు నాయన దేవునికి స్తోత్రం కలిగినగా మూడవదిగా మనము చూసినట్లయితే ఎప్పుడు మన జీవితాల్లో ఈ పోరాటాల్లో మనం గెలుపును పొందుకుంటాం ఇరిమి ఆ గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం పదకొండు వచ్చిన అయితే పరాక్రమము గల సూర్యుని వలె మనకు తోడయి ఉన్నాడు నన్ను హింసించు వారు నన్ను గెలవక తొట్రిల్లుదురు వారు యుక్తిగా నీ పిల్లల మీద ఎన్ని కుయుక్తులు పన్ను నీ వ్యాపారాన్ని నాశనం చేయాలని నీ వాహనాన్ని పాడు చేయాలని నీ సంసారంలో చిచ్చులు పెట్టాలని నీ కాపురాన్ని కూల్చేయాలని భార్య భర్తల మధ్య సమాధానం లేకుండా చేయాలని నీ వ్యాపారం చక్కగా సాగిపోతుంటే దివాల తీయించి ఎలాగైనా సరే నలుగురిలో తలెత్తుకోకుండా చేయాలి అని సైతానుడు ఎన్ని కుయుక్తులు పన్నా నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ నీ మనసు ఎప్పుడైతే దేవుని మీద ఆధారపడతదో పరాక్రమం కలిగిన సూర్యుని వలె పరాక్రమం కలిగిన బలాఢ్యుని వలె దేవుడు నీకు తోడుగా ఉన్నాడు అన్నిటిలో దేవుడు నీకు విజయాన్ని ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు ఈ రోజు నుండి దేవుడు నీకు విజయాన్ని ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు కుటుంబంలో విజయాన్ని ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు సాధారణంగా ఓడిపోయాడు 
దుష్టుడు ఓడు పోయాడు అపవాది ఓడు పోయాడు ఇక నువ్వు కృంగిపోవద్దు కుమిలిపోవద్దు నా రాతి ఎంతే నా బతుకెంతే నా జీవితం ఎంతే ఇలాగే అయిపోయింది నా జీవితం అని నువ్వెంత మాత్రం అనుకోవద్దు నా దేవుడు నీ పక్షంగా గొప్ప కార్యం చేయబోతూ ఉన్నాడు పరాక్రమం గల సూర్యుని వలి ఆయన నీకు తోడుగా ఉన్నాడు ఆయన నీకు సహాయకుడిగా ఉన్నాడు ఈ రోజున అప్పులలో నువ్వు కూరుకుపోయావా ఎన్నో మందులు వాడుతూ హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరుగుతున్నావా ఓ నీ భర్త పరాయి స్త్రీ వ్యామోహంలో పడి నీ భార్య పరాయి పురుషుని వ్యామోహంలో పడి నీ పిల్లలు చక్కగా చదువుకునే బిడ్డలు జతలు పట్టి ఆ సెల్ ఫోన్ల మైకములో ఆ టీవీల మైకములో లేకపోతే ఆ సినిమాలు సీరియల్స్ అల్లరితో కూడిన ఆటపాటల్లో నీ పిల్లలు నీ భవిష్యత్తు చెడిపోతూ కన్నులారా నువ్వు చూస్తూ ఏమి చేయలేని నిస్సహాయ స్థితులు గుండెలు బాదుకుంటూ అయ్యో నా పిల్లల భవిష్యత్తు ఏమిటి నా జీవితం ఏమిటి నా కుటుంబ పరిస్థితి ఏమిటి అని కన్నీరు విడుస్తున్న తల్లి కన్నీరు విడుస్తున్న తండ్రి నా దేవుడు నిన్ను సిగ్గుపడనియ్యాడు దేవుని సన్నిధిలో చేతులెత్తి అనుదిన మోకాళ్ళుని ప్రార్థన చేయి నా దేవుడు మరలా నీకు విజయాన్ని ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు దుష్టుడు ఓడిపోతాడు సైతానుడు తోక ముడుచుకొని పారిపోతాడు ఎవడు తరమకుండానే దుష్టుడు పారిపోవును నీతి మంతుడుగా దేవుని బిడ్డ నిన్ను సింహం వలె నిలబెట్టబోతూ ఉన్నాడు ధైర్యంగా నిలబెట్టబోతూ ఉన్నాడు ప్రభు కొరకు బలమైన సాక్షిగా దేవుడిని నిన్ను నిలబెట్టబోతూ ఉన్నాడు యాకోబు మనుష్యులతోను దేవునితోను సాతానుతోను పోరాడి నీవు గెలిచావు ఈరోజు నీవు అనుకోవచ్చు అయ్యా పాస్టర్ గారు నేను గెలవగలను అంటారా ఈ అప్పుల్లో నుండి బయటకు రాగలనా ఈ కష్టాల్లో నుండి బయటకు రాగలనా ఈ ఊబిలో నుంచి నేను బయట పడగలనా నీ అంతట నీవు పైకి రాలేవు ఈ రోజున ప్రభు చేతులకు నేను నీవు అప్పగించుకో నీ కుటుంబాన్ని అప్పగించుకో తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ఏసయా నా పాపములకై నా దోషములకై నా అపరాధములకై ఏసయా కల్వరి సిలువలు నా రోగములన్నీ భరించావయా ఏసు నామములు ఏసు రక్తము ద్వారా ఇప్పుడే నాలో ఉన్న మాలో ఉన్న పాప రోగం శరీర రోగం చేతబడి శక్తులు అంధకార శక్తులు మాంత్రిక శక్తులు సాతాన శక్తులు ఏసు నామముల విడుదల కలగనగాక నాయన స్వస్థత కలగనగాక నాయన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మీరు బాగు చేయండి కుటుంబాన్ని మీరు ఆశీర్వదించండి ఇదిగో నాయన మా దేశంలో అనేక చోట్ల వరదలు నాయన కేరళ రాష్ట్రములు భయంకరమైన జల ప్రళయం వలన వరదలతో నాయన ఆ ప్రాంతం అంతా నష్టపోయారు ఏసయా ఆ ప్రాంతములను మీరు కరుణించండి నాయన ఎక్కడైతే వరదలతో ఉత్తనలతో ఉన్నారు ఏసయా మా దేశములు ఆ ఉగ్రత నుండి విడిపించు నాయన ఓపెను ఉగ్రత నుండి తప్పించు నాయన సృష్టికర్తమైన నిన్ను మరచి సృష్టిని పూజించక జీవము గల దేవుడు అయిన నిన్ను మేము ఆరాధించి నీ రాకడకై ప్రతి ఒక్కరిని సిద్ధపరచమని ఏ సుపరిశుద్ధ నామమును అడుగుతున్నాను తండ్రి తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడైన సయ్య కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కన్యూన్య సహవాసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ ప్రభు రాకడ పర్యంతం సదా తోడై ఉండినదాక మీ ప్రార్థన అవసరతలు మరియు విశ్వాసం ద్వారా దేవించే నడిపించబడుతున్న ఈ సువార్త పరిచర్య కొరకు కానుకులు పంపగొరిన ఎడల మా చిరునామా పాస్టర్ జి శాంసన్ రాజు గారు ఏసై ఆశీర్వాద ప్రార్థనా మందిరం మోరంపూడి శ్రీలక్ష్మి నగర్ హెచ్పి పెట్రోల్ బంక్ ఎదురుగా రాజమండ్రి ఈస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా మా ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ డబల్ టూ సిక్స్ అండ్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫైవ్ డబల్ నైన్ సీ యూ నెక్స్ట్ వీక్ ఇన్ ద సేమ్ ఛానల్ టు ద సేమ్ టైమ్ ప్రై